அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பாடப்பகுதியானது முந்தைய வீடியோவின் தொடர்ச்சியான டாப்ளர் விளைவு தொடர்பானது டாப்ளர் விளைவில் ஒரு சில கணக்கீடுகள் மிகவும் கடினமாக உணரப்படுகிறது அதற்கான அனிமேஷனுடன் கூடிய விளக்கத்துடன் இந்த பாடப்பகுதி அமைக்கப்பட்டுள்ளது முதல் பகுதியாக கணக்கீட்டை பார்க்கலாம் தொண்ணூறு ஹெட்ஸ் அதிர்வெண்ணை உடைய ஒளி மூலமானது ஒளியின் திசை வேகத்தில் ஒன்னு பை பத்து மடங்கு வேகத்தில் ஓய்வு நிலையில் உள்ள கேட்குணரை அடைகிறது கேட்குணரால் உணரப்படும் அதிர்வு எண் என்ன கேட்குணரால் உணரப்படும் அதிர்வு எண் என்ன என்ற கேள்வியிலிருந்து என்டஸ் கேட்கப்பட்டுள்ளதா அல்லது என் கேட்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை மிகச்சரியாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலில் கணக்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை சேகரிக்கலாம் இந்த அனிமேஷனை சற்று உற்று நோக்கலாம் இந்த ஒளி மூலம் தொண்ணூறு ஹெட்ஸ் அதிர்வெண்ணை கொண்டு செல்கிறது இந்த ஒளி மூலமானது நிலையாக உள்ள கேட்குணரை நோக்கி செல்கிறது உணரப்படும் ஒளியின் அதிர்வு எண் என்ன என கணக்கில் கேட்கப்பட்டுள்ளது ஒளி மூலமானது ஒளியின் திசை வேகத்தில் ஒன்னு மடங்கு வேகத்தில் ஓய்வு நிலையில் உள்ள கேட்குணரை அடைகிறது என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனவே விஎஸ் என்பது வி பை பத்து என நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒன்று பை பத்து மடங்கு எனும் பொழுது விஎஸின் மதிப்பு வி பை பத்து என ஆகிறது விஎஸ் எங்கு உள்ளதோ அங்கு இந்த மதிப்பை நாம் பிரதிகிட வேண்டும் என இதற்கு பொருள் இது பொதுவான வாய்ப்பாடு என் டாஸ் இஸ் ஈக்வல் டு வி பிளஸ் விஎல் பை வி மைனஸ் விஎஸ் இன்டு கேட்குணர் நிலையாக உள்ளார் கேட்குணர் நிலையாக உள்ளார் எனவே இங்கு நாம் விஎல்லின் மதிப்பு பூஜ்யமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கேட்குணர் நிலையாக உள்ளதால் விஎல்லின் மதிப்பு பூஜ்யமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கேட்குணரை நோக்கி ஒளி மூலம் வர வேண்டும் எனவே என்டாசின் மதிப்பு அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்டாசின் மதிப்பு அதிகமாக இருக்க வேண்டுமானால் பகுதியின் மதிப்பு குறைவாக இருக்க வேண்டும் தொகுதியானது குறைவான மதிப்பெண்ணுடைய எண்ணால் வகுக்கப்படும் பொழுது மட்டுமே என்டாஸ் அதிக என் மதிப்பை பெறுகிறது ஒளி மூலமானது கேட்குணரை நோக்கி வருகிறது எனவே இந்த தோற்ற அதிர்வெண்ணின் மதிப்பு அதிகமாக இருக்க வேண்டும் விஎல் கேட்குணர் நிலையாக உள்ளார் எனவே விஎல் ஜீரோ என எடுத்துக்கொள்ளலாம் வி மைனஸ் விஎஸ் என்பதற்கு என்டாஸின் மதிப்பு அதிகமாக இருக்க வேண்டுமானால் பகுதியின் மதிப்பு குறைவாக இருக்க வேண்டும் எனவே இங்கு நாம் மைனஸ் குறியீட்டை போட்டுக்கொள்ளலாம் ஒளி மூலமானது கேட்குணரை விட்டு விலகி செல்லும் பொழுது இந்த என்டாசின் மதிப்பு கண்டிப்பாக குறையும் அப்பொழுது பிளஸ் குறியீடு போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் எனவே என்டாசின் மதிப்பு நமக்கு குறைவாக கிடைக்கும் இங்கு பிளஸ் போடும் பொழுது என்டாஸ் குறைவாகவும் மைனஸ் போடும் பொழுது என்டாஸ் அதிகமாகவும் இருக்கும் இந்த கணக்கீட்டில் நிலையாக உள்ள கேட்குணரை நோக்கி ஒளி மூலம் வருவதால் நமக்கு தோற்ற அதிர்வெண் அதிகமாக இருக்கும் எனவே இங்கு மைனஸ் குறியீடும் விஎல் என்பதை ஜீரோ எனவும் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நமக்கு இந்த சமன்பாட்டில் இந்த கேள்விக்கான சமன்பாடு என் டாஸ் இஸ் ஈக்வல் டு வி பை வி மைனஸ் விஎஸ் இன்டு என் என மாற்றம் அடைகிறது இங்கு ஒளியின் திசை வேகத்தில் ஒன்று பை பத்து மடங்கு ஒளி மூலத்தின் திசை வேகம் என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனவே விஎஸின் மதிப்பை நாம் ஒன்று பை பத்து என எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒன்று பை வியின் ஒன்று பை பத்து மடங்கு விஎஸ் எங்கு உள்ளதோ அங்கு வி பை பத்து என நாம் பிரதியிட வேண்டும் மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வி ஆகியவற்றை வெளியே எடுக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த மதிப்புகள் ஒன்றை ஒன்று சமன் செய்து விடுகிறது எனவே ஒன்று பை ஒன்று மைனஸ் ஒன்று பை பத்து என ஆகிறது இந்த சமன்பாட்டை நம் தீர்க்கும் பொழுது இந்த பத்தானது இங்கே பெருக்கப்பட்டு பத்து மைனஸ் ஒன்று பை பத்து என கிடைக்கிறது கீழே உள்ள பத்து மேலே செல்லும் பத்து பை ஒன்பது இன்ட்டு என் என்பது இதற்கான சுருக்கம் மேலும் பத்து பை ஒன்பது இன்டு என் என்பது நமக்கு கணக்கீட்டில் தொண்ணூறு ஹெட்ஸ் என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது தொண்ணூறு என்பது ஒளி மூலத்தின் அதிர்வு எண் எனவே எண்ணின் மதிப்பு தொண்ணூறு இதனை சுருக்கும் பொழுது நமக்கு நூறு ஹெட்ஸ் என்ற மதிப்பு கிடைக்கிறது அடுத்த கணக்கீட்டிற்குள் செல்லலாம் ஐநூறு ஹெட்ஸ் அதிர்வினை உடைய ஒளி மூலமானது முப்பது மீட்டர் பர் வினாடி வேகத்தில் கேட்குணரை நோக்கி நகர்கிறது காற்றில் ஒளியின் வேகம் முன்னூத்தி முப்பது மீட்டர் பர் வினாடி எனில் கேட்குணரால் உணரப்படும் ஒளியின் அதிர்வு எண் என்ன 
இங்கு இந்த ஒளி மூலமானது நிலையான கேட்குணரை நோக்கி நகர்கிறது ஒளி மூலத்தின் அதிர்வு எண் ஐநூறு ஹெட்ஸ் அதாவது எண்ணின் மதிப்பு ஐநூறு ஹெட்ஸ் என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஒளி மூலமானது முப்பது மீட்டர் பர் வினாடி வேகத்தில் செல்கிறது மேலும் வியின் மதிப்பு காற்றில் ஒளியின் திசை வேகத்தின் மதிப்பு முன்னூத்தி முப்பது மீட்டர் பர் வினாடி என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கணக்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களை சேகரிக்கலாம் காற்றில் ஒளியின் திசை வேகம் முன்னூத்தி முப்பது மீட்டர் பர் வினாடி விஎஸ் என்பது முப்பது மீட்டர் பர் வினாடி மேலும் என் டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பிளஸ் விஎல் பை வி மைனஸ் விஎஸ் இன்டு என் என்பது பொதுவான வாய்ப்பாடு எப்பொழுதுமே பொதுவான வாய்ப்பாட்டிலிருந்து நமக்கு தேவையான வாய்ப்பாட்டினை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் இங்கு ஒளி மூலமானது கேட்குணரை நோக்கி நகர்வதால் எங்கெல்லாம் கேட்குணரை நோக்கி நகரும் என இருக்குமோ அங்கெல்லாம் வி மைனஸ் விஎஸ் என போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் விஎல் என்பது கேட்குணர் நிலையாக உள்ளதால் விஎல்லின் மதிப்பை நாம் பூஜ்யமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எனவே என் டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை வி மைனஸ் எஸ் இன்டு என் என்பது இந்த கேள்விக்கான சமன்பாடாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இங்கு வி என்பது கணக்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது முன்னூற்றி முப்பது மீட்டர் பர் வினாடி எனவே வி எங்கெல்லாம் உள்ளதோ அங்கு முன்னூற்றி முப்பது மீட்டர் பர் வினாடி என்ற மதிப்பை பிரதியிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் முன்னூற்றி முப்பது என்பதை வியில் பிரதியிடலாம் முன்னூற்றி முப்பது பை முன்னூற்றி முப்பது மைனஸ் விஎஸ்ஸின் மதிப்பு முப்பது எனவே விஎஸ்ஸின் மதிப்பை முப்பது என பிரதியிட்டு கொண்டு என் அதாவது ஒளி மூலம் ஐநூறு ஹெட்ஸ் அதிர்வெண்ணும் செல்கிறது எனவே என் என்பதை ஐநூறு என பிரதியிட்டு கொள்ள வேண்டும் இந்த சிறிய எளிய கணக்கீட்டை நாம் தீர்க்கும் பொழுது நமக்கு ஐநூற்றி ஐம்பது ஹெட்ஸ் என விடை கிடைக்கிறது என் டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐநூற்று ஐம்பது ஹெட்ஸ் இங்கு தோற்ற அதிர்வு எண் என் டேஸ் ஐநூற்று ஹெட்ஸ் என்பது சரியான விடை அடுத்த கணக்கீடு ஒரு ஒளி மூலமானது ஐம்பது மீட்டர் பர் வினாடி திசை வேகத்தில் ஓய்வு நிலையில் உள்ள கேட்குணரை நோக்கி நகர்கிறது கேட்குணரால் உணரப்படும் ஒளி மூலத்தின் அதிர்வெண்ணானது ஆயிரம் ஹெட்ஸ் ஆகும் அந்த ஒளி மூலமானது ஓய்வு நிலையில் உள்ள கேட்குணரை விட்டு விலகி செல்லும் பொழுது உணரப்படும் தோற்ற அதிர்வு எண் என்ன இங்கு ஒளியின் திசை வேகம் முன்னூத்தி முப்பது மீட்டர் பர் வினாடி இந்த கணக்கானது இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது முதலில் நாம் எண்ணின் மதிப்பை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அதாவது ஒளி மூலத்தின் உண்மையான அதிர்வு எண் என்ன என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக ஒளி மூலமானது கேட்குணரை விட்டு விலகி செல்லும் பொழுது ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒளியின் அதிர்வு எண் என்றாஸ் கேட்கப்பட்டுள்ளது எனவே இந்த கணக்கு இரண்டு பகுதிகளை உடையது என்பதை நாம் நன்றாக உணர வேண்டும் மீண்டும் ஒரு முறை கேள்வியை பார்க்கலாம் ஒரு ஒளி மூலமானது ஐம்பது மீட்டர் பர் வினாடி திசை வேகத்தில் ஓய்வு நிலையில் உள்ள கேட்குணரை நோக்கி நகர்கிறது இந்த கேட்குணர் ஓய்வு நிலையில் உள்ளார் இந்த ஒளி மூலமானது கேட்குணரை நோக்கி வருகிறது அவ்வாறு நோக்கி வரும் பொழுது கேட்குணரால் உணரப்படும் ஒளியின் அதிர்வு எண் ஆயிரம் ஹெட்ஸ் என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனவே முதலில் என்டாசின் மதிப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் நன்றாக உணர வேண்டும் இந்த ஒளி மூலமானது ஐம்பது மீட்டர் பர் வினாடி வேகத்தில் செல்வதால் வி எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐம்பது மீட்டர் பர் வினாடி என எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒளி மூலமானது கேட்குணரை நோக்கி வருகிறது முதல் பகுதி ஒளி மூலம் கேட்குணரை நோக்கி வருவது சமன்பாட்டை நாம் இவ்வாறு மாற்றமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எப்பொழுதெல்லாம் ஒளி மூலமானது கேட்குணரை நோக்கி வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் இங்கு மைனஸ் குறியீடு வேண்டும் ஏனென்றால் பகுதியின் மதிப்பு குறைவாக இருந்தால் மட்டுமே என்டாசின் மதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் ஒளி மூலம் கேட்குணரை நோக்கி வரும் பொழுது நமக்கு ஊதல் ஒளியின் சுருதி அதிகமாக இருக்கும் எனவே தோற்ற அதிர்வு எண் அதிகமாக இருக்கும் என்டாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை வி மைனஸ் விஎஸ் இங்கு விஎல் என்பது பூஜ்ய மதிப்பை பெறும் ஏனென்றால் கேட்குணர் நிலையாக உள்ளார் எனவே விஎல் ஐ ஜீரோ என எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு நாம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொது சமன்பாட்டை மாற்றியமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் கேள்வி எவ்வாறு கேட்கப்பட்டுள்ளது என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்றவாறு நாம் சமன்பாட்டை மாற்றியமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் முதல் பகுதி கேட்குணரை நோக்கி ஒளி மூலம் செல்கிறது இரண்டாவது பகுதி கேட்குணரை விட்டு ஒளி மூலம் விலகிச் செல்கிறது எனவே இரண்டாவது பகுதியில் நாம் தோற்ற அதிர்வு எண் காணும் பொழுது நமக்கு பிளஸ் என்ற குறியீட்டை இந்த சமன்பாட்டில் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது மிக தெளிவாக சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கு என்டாசின் மதிப்பு ஆயிரம் கேட்குணர் நிலையாக உள்ளார் இந்த நிலையாக உள்ள கேட்குணரை நோக்கி இந்த ஒளி மூலம் வரும் பொழுது கேட்குணரால் உணரப்படும் ஒளியின் அதிர்வு எண் ஆயிரம் ஹெட்ஸ் எனவே இங்கு என் டேஸ் ஆயிரம் ஹெட்ஸ் என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது 
எனவே என்டாசின் மதிப்பை ஆயிரம் என பிரதியிட்டுக் கொள்ளலாம் காற்றில் ஒளியின் திசை வேகம் முன்னூற்றி எனவே வீக்கு பதிலாக முன்னூற்றி முப்பதை நாம் பிரதியிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் எங்கள் ஒளிமூலத்தின் திசை வேகம் ஐம்பது மீட்டர் பர் வினாடி எனவே ஐம்பது மீட்டர் பர் வினாடி இந்த இடத்தில் நாம் பிரதியிட்டுக் கொள்ளலாம் நமக்கு கேட்கப்பட்டுள்ளது ஒளிமூலத்தின் உண்மையான அதிர்வு எண் அதாவது எண்ணின் மதிப்பை நாம் காண வேண்டும் இந்த சமன்பாட்டை மாற்றி அமைக்கும் பொழுது என் இஸ் ஈக்வல் டு ஆயிரம் பெருக்கல் இருநூத்தி எண்பது பை முன்னூற்றி முப்பது என கிடைக்கிறது இந்த மதிப்பை நாம் கழித்து ஆயிரத்தால் நாம் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் மேலும் முன்னூற்றி முப்பது என்பது பகுதியாக அமைகிறது இந்த சமன்பாட்டை நாம் மாற்றி அமைக்கும் பொழுது நமக்கு என் இஸ் ஈக்வல் டு எட்நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி நாலு எட்டு ஹெட்ஸ் என அமைகிறது இங்கு நாம் மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது கேட்குனர் நிலையாக உள்ளாரா அல்லது ஒளி மூலம் நிலையாக உள்ளதா கேட்குனர் நகர்கிறாரா ஒளி மூலம் நகர்கிறதா என்பதை பொறுத்து என்ற தோற்ற அதிர்வெண்ணின் சமன்பாட்டை மாற்றி அமைத்து கொண்டு கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களை கூர்ந்து கவனித்து அதை பிரதியிட்டால் நமக்கு எப்பொழுதுமே கணக்கில் தவறுகள் வாய்ப்பு கிடையாது இப்பொழுது நமக்கு எண்ணின் மதிப்பு கிடைத்து விட்டது இந்த எண்ணின் மதிப்பை வைத்து ஒளி மூலம் கேட்குனரை விட்டு விலகி செல்லும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய தோற்ற அதிர்வெண் மாற்றத்தை நாம் கணக்கிட வேண்டும் என்டஸ் இஸ் ஈக்வல் டு வி பை வி பிளஸ் விஎஸ் ஒளி மூலமானது கேட்குனரை விட்டு விலகி செல்கிறது எனவே கட்டாயமாக என்டாசின் மதிப்பு குறையும் என்டாசின் மதிப்பு குறைய வேண்டுமானால் பகுதியின் மதிப்பு அதிகமாக இருக்க வேண்டும் மிக அதிகமான மதிப்பு கொண்ட எண்ணால் ஒரு எண் வகுக்கப்படும் பொழுது அதன் மதிப்பு குறையும் என்பதை நாம் எடுத்துக்காட்டுடன் போன வீடியோவில் பார்த்தோம் அந்த லாஜிக்கை இங்கு நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என் டாஸ் இஸ் ஈக்வல் டு வி பை வி பிளஸ் விஎஸ் இன்டு என் இங்கு என் என்பது நாம் ஏற்கனவே கண்டுபிடித்த மதிப்பு எட்நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி நாலு எட்டு என்பதை பிரதியிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் விஇன் மதிப்பு காற்றில் ஒளியின் திசை வேகம் முன்னூற்றி முப்பது அதுபோலவே விஎஸ் அதாவது ஒளி மூலம் நகரம் திசை வேகம் ஐம்பது மீட்டர் பர் வினாடி அதையும் இங்கு நாம் பிரதியிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என் டாஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எழுநூத்தி முப்பத்தி ஆறு புள்ளி எட்டு நாலு என நமக்கு விடை கிடைக்கிறது கணக்கிலேயே தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கணக்கை இரண்டு பகுதியாக பார்க்க வேண்டும் முதலில் நாம் எண்ணின் மதிப்பை கண்டுபிடித்து பிறகு என்டாசின் மதிப்பை காண வேண்டும் ஒளி மூலம் முதலில் கேட்குனரை நோக்கி வருகிறது பின்பு ஒளி மூலம் கேட்குனரை விட்டு விலகி செல்கிறது இரண்டாவது பகுதி கேட்குனரை விட்டு விலகி செல்லும் பொழுது நமக்கு தோற்ற அதிர்வியின் தேவை கணக்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது முதலில் ஒளி மூலம் கேட்குனரை நோக்கி வரும்பொழுது கிடைக்கக்கூடிய தோற்ற அதிர்வின் ஆயிரம் ஹெட்ஸ் ஆனால் விட்டு விலகி செல்லும் பொழுது நாம் அதனை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இந்த கணக்கீட்டை பயன்படுத்தி நமக்கு இரண்டு மதிப்பு கிடைத்துள்ளது ஒன்று என் மற்றொன்று என் டேஸ் இது அடுத்த பகுதி ஒளி மூலமும் கேட்குனரும் வி பை பத்து திசை வேகத்தில் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி நகர்கின்றனர் ஒளி மூலம் செல்லும் திசை வேகமும் வி பை பத்து கேட்குனர் செல்லும் திசை வேகமும் வி பை பத்து எனவே இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி நகர்கின்றனர் கட்டாயமாக தோற்ற அதிர்வெண்ணின் மதிப்பு அதிகமாகத்தான் இருக்கும் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி வருகின்றனர் ஒளி மூலத்தில் வெளிப்படும் ஒளியின் அதிர்வு எண் எஃப் எனில் கேட்குனரால் கேட்கப்படும் ஒளியின் அதிர்வு எண் என்ன இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி நகர்கின்றனர் எனவே தோற்ற அதிர்வெண்ணின் மதிப்பு என்டாஸ் இஸ் ஈக்வல் டு வி பிளஸ் விஎல் பை வி மைனஸ் விஎஸ் என்பதாகும் கேட்குனர் வி பை பத்து என்ற திசை வேகத்தில் நகர்வதால் வி பை பத்து என எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒளி மூலம் வி பை பத்து என்ற திசை வேகத்தில் செல்வதால் வி பை பத்து என எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் கணக்கில் உண்மையான அதிர்வு எண் என் என்பது எஃப் என்ற குறியீட்டால் குறிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே என் என்பதை எடுத்துவிட்டு எஃப் என்பதை மட்டும் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் இதை நாம் தீர்க்கும் பொழுது மேலே உள்ள வி மற்றும் கீழே உள்ள வி பொதுவாக எடுக்கப்படும் பொழுது சமன் செய்யப்பட்டுவிடும் மேலே உள்ள மதிப்பானது ஒன்று பிளஸ் ஒன்று பை பத்து அதாவது பதினொன்று பை பத்து என கிடைக்கும் கீழே உள்ள மதிப்பு ஒன்று மைனஸ் ஒன்று பை பத்து என கிடைக்கும் அதாவது ஒன்பது பை பத்து என கிடைக்கும் மேலே உள்ள பத்து மற்றும் கீழே உள்ள பத்து சமன் செய்யப்பட்டுவிட்டால் என் டாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினொன்று பை ஒன்பது இன்டு எஃப் என நமக்கு விடை கிடைக்கிறது பதினொன்று பை ஒன்பது என்ற மதிப்பை நாம் வகுக்கும் பொழுது ஒன்று புள்ளி இரண்டு இரண்டு எஃப் என கிடைக்கிறது இதுவே இந்த கணக்கிற்கான தோற்ற அதிர்வியன் ஆகும் என் என்பதை எஃப் என்ற குறியீட்டால் மட்டுமே நாம் மாற்றி அமைக்கிறோம் இந்த ஒரு சிறிய மாற்றம் கணக்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த கணக்கீட்டிற்குள் செல்லலாம் கேட்குனரால் கேட்கப்படும் தோற்ற அதிர்வெண்ணானது உண்மையான அதிர்வெண்ணில் பாதியாக இருக்க வேண்டுமெனில் ஒளி மூலம் எவ்வளவு வேகத்தில் கேட்குனரை விட்டு விலகிச் செல்ல வேண்டும் 
உண்மையான அதிர்வேனில் பாதி உண்மையான அதிர்வேன் என்பது என்ன என் என்பது உண்மையான அதிர்வேண் அதாவது என் டேஸின் மதிப்பு உண்மையான அதிர்வேனில் பாதியாக இருக்க வேண்டும் எனவே என் டேஸ் என்பதை என் பை டூ என எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கேட்குணரால் கேட்கப்படும் தோற்ற அதிர்வேனானது இங்கு கேட்குணர் நிலையாக உள்ளார் என்பது கொடுக்கப்படவில்லை ஆனால் நாம் கேட்குணர் நிலையாக உள்ளார் என எடுத்துக்கொண்டுள்ளோம் எனவே எல்லின் மதிப்பு பூஜ்ஜியமாக உள்ளது என் டேஸ் இஸ் ஈக்வல் டு வி பை வி பிளஸ் வி எஸ் இங்கு கேட்குணரால் கேட்கப்படும் தோற்ற அதிர்வெண்ணானது உண்மையான அதிர்வெண்ணில் பாதியாக இருக்க வேண்டுமெனில் ஒளி மூலம் எவ்வளவு வேகத்தில் கேட்குணரை விட்டு விலகி செல்கிறார் விலகி செல்கிறார் என்பது கீவேர்டு இந்த விலகி என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி கொண்டு இங்கே பிளஸ் குறியீட்டை போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் கேட்குணர் ஒளி மூலத்தை விட்டு விலகி செல்லும் பொழுது அதாவது ஒளி மூலமானது கேட்குணரை விட்டு விலகி செல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக தோற்ற அதிர்வின் குறைவாக இருக்க வேண்டும் என்டாசின் மதிப்பு குறைவாக இருக்க வேண்டுமானால் தொகுதியானது மிக அதிக என் மதிப்பு கொண்ட பகுதியால் வகுக்கப்பட வேண்டும் பகுதி அதிகமாக வேண்டுமானால் பிளஸ் குறியீடு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த லாஜிக்கலை நாம் கண்டிப்பாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்டாசின் மதிப்பு நமக்கு குறைவாக வேண்டும் இங்கு குறைவான மதிப்பெண் வேண்டுமெனில் இங்கு அதிகமாக இருக்க வேண்டும் எனவே பிளஸ் குறியீடு போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என் டேஸின் மதிப்பு கணக்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது தான் என் பை டூ என் பை டூ என பிரதியிட்டுக் கொண்டு வி பை வி பிளஸ் வி எஸ் இன்டூ என் இந்த கணக்கீட்டை நாம் சமன் செய்யும் பொழுது என் மற்றும் என் சமன் செய்யப்பட்டுவிடும் ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்வல் டூ வி பை வி பிளஸ் எஸ் என மாற்றமடைகிறது இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள என் மற்றும் என் சமன் செய்யப்படும் பொழுது ஒன்று பை ரெண்டு சமம் V பை வி பிளஸ் வி எஸ் என நமக்கு கிடைக்கிறது ஒன்று பை ரெண்டு சமம் வி பை வி பிளஸ் வி எஸ் இங்கு வி பிளஸ் வி எஸ் என்பதையும் இரண்டு என்ற மதிப்பையும் நாம் குறுக்கு பிறகு பெருக்கிக் கொள்ளலாம் எனவே வி பிளஸ் வி எஸ் ஈக்குவல் டு இரண்டு பிறக்கல் வி என இந்த சமன்பாடு மாற்றமடைகிறது இந்த பிளஸ் வி அடுத்த பகுதிக்கு வரும் பொழுது மைனஸ் வி ஆக மாற்றமடைகிறது வி எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2v வி மைனஸ் வி இரண்டு விலிருந்து விஏ கழிக்கும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கும் மதிப்பு வி எனவே வி எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி எனவே வி எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி என நமக்கு கிடைக்கிறது அதாவது ஒளி மூலமானது ஒளியின் திசை வேகத்திலேயே செல்லும் பொழுது மட்டுமே உண்மையான அதிர்வேனில் பாதியாக இருக்க வேண்டும் என்ற தரவின்படி ஒளி மூலம் V என்ற திசை வேகத்தில் செல்கிறது என்பது இந்த கணக்கீட்டின்படி உறுதியாகிறது எனவே கேள்வியை மிக சரியாக நாம் படித்து கொள்ள வேண்டும் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளை நுணுக்கமாக நாம் பிரதியிடும் பொழுது சரியான மதிப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது பார்வைக்கு நன்றி இந்த பாடப்பகுதி தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன இந்த பாடப்பகுதியில் ஏதேனும் பிழையிருப்பினும் மற்றும் இந்த பாடப்பகுதி உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் செய்யலாம் நன்றி